ക്രിസ്ത്യാനികരണം പറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധനാകാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ ശ്വാസം തേടാതെ കുരിശു വഹിക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക കുരിശും പീഠകളും ഇല്ലാതിരുന്ന പുണ്യവാളനില്ല എന്നാണ് ക്രിസ്താനുകരണം പഠിപ്പിക്കുക ഈശോ മരിയ വാൾത്തോർത്തയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ കൈ കാസയിലൊന്ന് കുടിക്കാത്തവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ എന്റേത് എന്ന് എങ്ങനെ വിളിക്കും എന്റെ കാസയിലൊന്ന് പാനം ചെയ്യാത്തവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് എന്റേത് എന്ന് വിളിക്കുക എന്ന് തടവറയിലെ സാക്ഷി ദീപമായിരുന്ന കാടിനിൽ വാൻത്വാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു ബോധ്യമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹദായകവും കാരുണ്യവും ചുരിയപ്പെട്ടതുമായ നിമിഷം അവൻ രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തിയതോ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്ത നിമിഷമോ അല്ല മറിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ മൂന്ന് ആണികളിന്മേൽ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട നിമിഷമായിരുന്നു അത് ഈശോ കുരിശിലായിരുന്ന സഹന നിമിഷങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ലോകരക്ഷയുടെ നിമിഷമെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം തന്നെയായിരുന്നിട്ടും ദൈവപുത്രൻ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സഹനമാണ് മാർഗം തിരഞ്ഞെടുത്തതെങ്കിൽ നമ്മൾ സഹനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷ പ്രാപിക്കുക ദൈവം പോലും എല്ലാ കഴിവുള്ളവരും പൂർണ്ണതയായ ദൈവം തന്നെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം തന്നെ മനുഷ്യനായ വതിരിച്ച് സഹനമാണ് ലോകരക്ഷയ്ക്കുള്ള മാർഗമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തതെങ്കിൽ നമ്മൾ സഹനത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിയാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുക ആ സഹന നിമിഷങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് കൃപയുടെ നിമിഷങ്ങളാണെന്ന് അറിഞ്ഞ സമയങ്ങട്ടാണ് ആനന്ദ ലബ്ധിയിലായിരുന്നു കൊണ്ട് വിശുദ്ധര് ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വിശുദ്ധരെ പോലെ സഹനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നാളിതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ഒന്ന് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി സഹനങ്ങളെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയാം ആ സഹനങ്ങളെ വിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടികളാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം സഹനത്തെ ആയുധമാക്കുന്നവനോട് പിശാച് പോലും ഏറ്റുമുട്ടില്ല കാരണം സാധാ മനുഷ്യരെ പിശാച് ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് ഓരോന്നിന്റെയും സഹനം കാണിച്ചാണെന്ന് വിശുദ്ധർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സാത്താൻ നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും അതോടൊപ്പം സുഖ സൗകര്യങ്ങളും പ്രലോഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും സഹനങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഈ സാത്താൻ ആട്ടിയകറ്റും എന്നാൽ സഹനങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് സാത്താൻ ഓടിയകലും കാരണം ഈ സഹനത്തെ വെല്ലാൻ പറ്റുന്ന ഒരായുധവും സാത്താന്റെ ജീവൻ കയ്യിലില്ല എന്നാണ് പറയുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഒരു അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പാഠമായിട്ട് ഭവിക്കട്ടെ സഹനങ്ങൾ രണ്ടു തരമുണ്ട് ഒന്ന് ദൈവം തരുന്നതും രണ്ട് നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും അതുകൂടി പറഞ്ഞു വെക്കണമല്ലോ ചിലർ സഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ഒരാളെ ചെന്നടിച്ചിട്ട് അയാൾ തിരിച്ചടിച്ചു അതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ സഹിച്ചു എന്ന് പറയണതിൽ അർത്ഥമില്ല ഞാൻ ഒരാൾ ഒരുപാട് ചീത്ത പറഞ്ഞു അയാൾ എന്നെ തിരിച്ചടിച്ചു അതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ സഹിച്ചു എന്ന് പറയണതിൽ അർത്ഥമില്ല നീതിമാന്റെ സഹനത്തിന് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ വിലയുള്ളൂ നീതിമാന്റെ സഹനത്തിന് ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെടുന്നതല്ലാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സഹനം ഞാനൊന്നും ചെയ്യാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സ്ഥാനം അവിടെ ആത്മാവിന്റെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഇത് നാലാളോട് പറഞ്ഞ് എന്റെ നിഷ്കളങ്കത തെളിയിക്കണമെന്ന് അവിടെ വിശുദ്ധര് പറയും അത് ആ ടെൻഡൻസി പോലും ചിലപ്പോൾ ദൈവം അനുവദിക്കില്ല മറിച്ച് ഈശോയും നീ മാത്രമാകുന്ന ആ സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങളിൽ അത് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് അത് വിശുദ്ധിയുടെ മാർഗങ്ങളാക്കി മാറ്റണമെന്ന് ഓരോ വിശുദ്ധരുടെയും ജീവിതത്തിലെ സഹനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ പടിയിലായിട്ട് ഉയർന്നു വരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും വലിയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് അകാരണമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ അവിടെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒരു ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുക അധികാരികളോടും പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ഇതിന് കാരണം ഞാനല്ല ഇതിങ്ങനെയല്ല സംഭവിച്ചത് മറ്റൊരു രീതിയിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ തോന്നും വിശുദ്ധര് പറയും ആ സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഷോയോടൊപ്പം ഒന്ന് ചേരുക എന്ന് ദൈവം ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കൂടി ഒരു ആത്മാവിന് നൽകില്ല അങ്ങനെ സഹനത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോഴാണ് ഈ ഷോയും ഞാനും ഒന്നാകുന്ന സഹന നിമിഷങ്ങൾ അവിടെ സാധ്യമാകുന്നതും വിശുദ്ധിയിലേക്ക് എനിക്ക് നടന്നെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതും അങ്ങനെ സഹനങ്ങളെ പുൽകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ ഈ ഒരു സന്ദേശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നമ്മുടെ നേർച്ചകളിൽ വ്യത്യാസം
ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ ചേർന്ന് നിന്നതിനേക്കാൾ ഒരു പടി കൂടി സഹനത്തിൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നിട്ടില്ലേ മുട്ടുമ്മൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതും കൈവിരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതും ഒക്കെ കണ്ണീരിന്റെ നിമിഷങ്ങളിലല്ലേ ദുഃഖത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളിലല്ലേ നമ്മളും വിശുദ്ധരുടെ പാതയിലാണ് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൈവിട്ടു പോകും വീണ്ടും സന്തോഷം കയറി വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് മുമ്പിലായിരിക്കാൻ ഞാനും നിങ്ങളും മറക്കും എന്നാൽ ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ സഹനങ്ങളുടെ പാതയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ കൈവിരിച്ച് നിൽക്കും മുട്ടുമ്പ് നിൽക്കും പ്രാർത്ഥിക്കും ദീർഘനേരം കണ്ണീരൊടുക്കും ഉപവസിക്കും ചെറിയൊരു നിമിഷത്തേക്ക് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് പോകും വീണ്ടും മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ആ ഒരു വിശുദ്ധിയുടെ നിമിഷം നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒലുകിക്കൊണ്ട് സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാം അങ്ങനെ ഈ വിശുദ്ധൻ തന്നെ കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം അങ്ങനെ ഭക്തരിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധരിലേക്ക് പോകാം അങ്ങനെ ഈ കാഞ്ഞൂർ ദേശനിവാസികളൊക്കെ വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസിന്റെ ഭക്തര് അല്ലാതെ വിശുദ്ധരായിട്ട് മാറട്ടെ എന്നൊരാശംസയോടുകൂടി എല്ലാവിധ തിരുനാടിന്റെ മംഗളങ്ങളും സ്നേഹപൂർവ്വം നിരുന്നു തുടർന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾക്കായിട്ട് നമുക്ക്